கர்த்தருடைய நாம மகிமை உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இருக்கிறேன் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களாக இருப்பாராக நம்மளுடைய தேவன் தாமே நம்மளை உணர் உயர்த்தி நம்மளை கனப்படுத்தி அவர் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா இன்றைக்கு தியானத்துக்காக நாம் வாசிப்போம் ஹபகு ஹபுகுக்கின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஹபகுக்கின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் கர்த்தர் என் பலன் அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போல் ஆக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் போதும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என்னவா இருக்கிறார் என்னுடைய பலனாக இருக்கிறார் இந்த உன்னதமான தேவன் தாமே எனக்கு பலனாக இருக்கிறார் இந்த தேவன் என்னை உன்னதமான ஸ்தலங்களில் நான் நடக்கும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் என்னை நடக்கும்படியாக செய்கிறதா இருக்கார் அலிலூயா கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக தேவனுடைய தேவனுடைய நாமத்து தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக நம்முடைய கர்த்தர் எந்த விதமான தேவன் என்றால் அவர் நம்மளை கனப்படுத்தி அவர் நம்மளை மேன்மைப்படுத்தும் படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் தீர்க்க தரிசி பாருங்களேன் எங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னது கர்த்தர் தாமே என்னுடைய பலனாக இருக்கிறார் அவர் என்னை எங்கே நடக்கும்படியாக செய்கிறார் உன்னத ஸ்தலங்களிலே அவர் என்னை நடக்கும்படியாக செய்கிறவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உலகத்தின் மனுஷங்களை பாருங்கள் எப்போ நம்ம கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்ச உடனே நம்ம தலைமையில் உட்காரலாம் எப்போ கொஞ்சம் கால் ஸ்லிப் ஆகிட்டு இந்த ஆளை தள்ளிட்டு இந்த ஆளுடைய பொசிஷனை நம்ம வாங்கலாம் வேலையில் இருக்கும்போது அநேகர் அநேகர் பேசுகிறத நான் அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வேலையில் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு இவன் இருக்கிற இந்த இந்த மனுஷன் இருக்கிறதான அந்த போஸ்டை ஏதாவது ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சி ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அந்த ஆஃபீஸில் உண்டாக்கி அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கி அவனை தள்ளிட்டு எனக்கு அந்த பொசிஷன் கிடைக்காதா ஏதோ தப்பான இதை சொல்லி ஏதோ ஒன்று பண்ணி அவனை கீழே தள்ளிட்டு மேலே வரலாமா இல்லைன்னா மேனேஜர் வந்த உடனே அவங்க முன்னாடி வந்துட்டு இந்த ஆள் ஒரு மாதிரி கீழ் தரமாக படுத்துட்டு இவர் தான் ஏதோ பக்தியாக ந வேலை செய்கிற மாதிரி இவர் தான் ஏதோ உண்மையாக நடக்க முடியாக கீழ் பண்ணி கீழே பண்ணிவிட்டு அவங்க மேலே வரும்படியாக இருக்கிறாங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆனால் பி ஆனால் நம்முடைய தேவன் நம்மளை இப்போ பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் இன்றைக்கு நான் உன்னை உன்னதமான ஸ்தலங்களிலே நான் நடக்கும்படியாக நான் செய்வேன் தேவனுடைய வார்த்தை நம்மளை பார்த்து அப்படி தான் சொல்லுது நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் உன்னதமான ஸ்தலங்களிலே நான் உன்னை நடத்தும்படியாக செய்வேன் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எதற்காக என்றால் தேவன் நம்மளோட ஒரு நித்திய உடன்படிக்கையை அவர் பண்ணினவர்களாக இருக்கார் என்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி இருக்கிற நாம் தேவனோடு ஞானஸ்தானம் என்ற உடன்படிக்கையில் தேவனோடு நாம் ஐக்கியம் இட்டோமோ வென் வி மேட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் காட் ஆண்டவரோட என்னைக்கு அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டோமோ அந்த உன்னதமான தேவனுடைய பிரதிநிதி நாம் ஆக இருக்கிறோம் ஹலே லூயா நம்ம நம்மளுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுடைய படிப்பு என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாம் இந்த உன்னதமான தேவனோட உடன்படிக்கை பண்ணி அது மாத்திரமல்ல அந்த உன்னதமான தேவனோட நான் உண்மையாக இருக்கிறபடியால் அவருடைய ஒப்பந்தத்துக்கு உண்மையாக இருக்கிறபடியால் அவருடைய சபைக்கு நம் உண்மையாக இருக்கிறபடியால் அவர் நம் மேல் வைத்திருக்க தரிசனத்துக்கு அவர் நம் மேல் வைத்திருக்க அழைப்புக்கு நம் பாத்திரவான்களாக இருக்கிறபடியால் அவருக்கிற எல்லா கணமும் அந்த நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுகிறது வருகிறதாக இருக்குது அப்படி தானே நம் நம்ம அனே இந்த கதைகளெல்லாம் கே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு ராஜா இருந்தார் ராஜா என்ன பண்ணாராம் ஒரு ஏழையான ஒரு பொண்ணை விரும்பி அந்த ராஜா என்ன பண்ணிட்டாரான் கல்யாணம் கட்டிட்டாராம் இப்போ வந்து இப்போ அந்த இந்த அம்மாவுக்கு என்ன க கௌரவம் இருக்குது ராஜாவுக்கு என்ன கௌரவம் இருக்குதோ அவர் தான் என்ன பண்ண முடியும் அதே கண கணம் தான் என்ன பண்ணும் இந்த அம்மாவுக்கும் இருக்கிறதாரு அதே மாதிரி தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே மாசிங்கில் எபேசியரின் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தேவன் அப்போசல் ஆகிய பவுல் சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து தேவனுடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவதாக அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆமா அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களிலாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அந்த உன்னதமான தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் ஆசீர்வாதங்களினால <laughs> நீ ஆண்டவரோட உடன்படிக்கை பண்ணினோட த இன்விடேஷன் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் திறந்துருக்கு ஆனால் நீ எப்போ ஆண்டவர்கிட்ட போய் இந்த தேவனை தான் நான் தொழுது கொள்கிறேன் இவர் ஒருத்தர் தான் என்னுடைய தேவனாக இருக்கிறார் என்று 
அவரோடு நீ ஒப்பந்தம் பண்ணக்கூடல ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் சகல உன்னத விதமான ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுத்தவராக ஆவிக்குரிய உன்னத விதமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தவராக இருக்கிறார் என்ன விதமான ஆசீர்வாதம் நம்முடைய பாவத்தில் இருந்து அவர்கள் விடுதலையை அவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கார் பாவத்தின் விளைவாக பூமியில் உள்ள ஆதாமின் பாவத்தில் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபாலனஸ் ஆஃப் த நேச்சர் பூமியில் இருக்கிற எல்லா தோஷங்கள் இருந்து தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் அவரை அவரோடு இருக்கும்படியாக அவருடைய குமாரர்களும் அவருடைய குமார்த்திகளாக இருக்கும்படியாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியாக அவர் ஒரு உன்னத ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்னவென்றால் அவரோடு பந்தி இருக்கும்படியாக அவருடைய சமூகத்தில் அவரை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று இருக்கும்படியாக அந்த உன்னத ஆசீர்வாதத்தை தெய்வம் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் நம்மளுக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கொடுத்தவராக இருக்கிறார் ஹலிலூயா நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது தேவனுடைய குடும்பத்துள்ளே நாம் சேர்க்கப்பட்டவர்களாக இருக்கும்போது தேவனுடைய சபையிலே நாம் அங்கத்தினராக இருக்கும்போது நாம் யாராயிரும் அவருடைய பேர் என்ன பண்ணிடுது நம்ம மேலே இருக்கிறதாக எப்படி ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளை பிறந்த உடனே பேர் ஏதோ வைக்கிறோமோ ஏதோ எந்த பேர் வச்சாலும் முன்னாடியே இல்லைன்னா கடைசியில் யாருடைய பேர் வரும் யாருடைய பேர் வரும் ஆமாம் அவங்க அவருடைய அப்பாவுடைய பேர் என்ன பண்ணும் அவங்களுடைய அப்பா பேர் என் பேர் என்ன வரும் கே ஆண்ட்ரூ அருமைராஜன் வரும் என்னது எங்கள் அப்பா பேர் என்ன பண்ணுது எனக்கு இருக்க ஸோ லீகலி அவருடைய ஆஸ்தியெல்லாம் என்னது என் பேருக்கு என்ன பண்ணலாம் வரல எனக்கு என்னதான் இருக்கு சுதந்திரமாக இருக்கு அப்படி தான் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அப்படி தானே நீங்கள் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறது மூணாவது ஆள் வந்து என்ன பண்ண மாட்டா மூணாவது ஆளுக்கு அது இல்லை உரிமை இல்லை வந்துட்டு ஏ நான் தான் உங்கள் அப்பா கூட நான் டெய்லி என்ன பண்ணேன் நான் சுத்திரவன் ஆக இருந்தேன் நான் என்ன பண்ணேன் உங்கள் அப்பா கூட நான் வந்து என்ன பண்ணேன் கடையில் போய் பப்ஸு சாப்பிட்றவனாக இருந்தேன் கடையில் போய் நான் வியாபாரத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது நான் தான் என்ன பண்ணேன் பேச்சு துணையாக நான் போனேன்னு சொல்லிவிட்டு மூணாவது ஆள் வந்துட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆஸ்தி மேலே என்ன பண்ண முடியாது கை வைக்க முடியாது பிகாஸ் உங்கள் பிள்ளைக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அந்த குடும்ப சம்பந்தம் இருக்கிறதாக அதே வண்ணமாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ சிலாக எப்போ ஒழு சொல்லியிருக்கிறார் தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை உன்னத விதமான ஆசீர்வாதத்தை நான் என்ன பண்ணியிருக்கார் ஆசீர்வதித்தவராக பாவத்தை மன்னித்துட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகளாக ஆக்கி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சேரும்படியாக தேவனுடைய கோபாக்கினைகளுக்கு பா பாத்திரமானவர்களாக இருந்த நம்மை அவருடைய அன்பின் ராஜ்யமாகி ஒளியின் ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொண்டு அவருடைய பந்தியில் அவரோடு கூட பிள்ளையாக இருக்கும்படியாக அந்த பாக்கியத்தை தாமை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கொடுத்தவராக கொடுத்தவராக இருக்கிறார் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் சகலத்துக்கும் அவர் உரிமைதாரராக தேவன் நம்மளை அவர் மாற்றினவராக இருக்கிறார் அவர் நம்மளை பார்க்கும் போது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உன்னத விதத்தில் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறார் நிறைய நேரம் நிறைய நேரம் நாம் நிறைய நேரம் நாம் எந்த விதமான தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம் என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம மறந்துடும் பிரச்சனைகள் வரும்போது போராட்டங்கள் வரும்போது யார் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறார் பாடும் போது நம்ம ஆறாதல் இப்போ பாடணும் இல்லை எதற்கும் அஞ்சிடேன் இயேசுவை நான் நம்பியிருக்கிறேன் யாருக்கும் நான் பயப்படேன் இவ்வுலகம் எனக்கு எதிராய் ஒன்றும் செய்வதில்லை என்று நாம் பாடுகிறோம் ஆனால் சின்ன பிரச்சனை வந்தோடன போராட்டம் வந்தோடனே அநேக நேரம் நம்ம என்ன பண்ணிடுது பயம் நம்மளை என்ன பண்ணிடுது நம்மளை அப்படியே அப்படியே எனக்கு கம்பளி போட்டு மூடுற மாதிரி அப்படியே நம்மளை என்ன பண்ணிடுது அநேக நேரம் மூடுகிறதாக ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைக்கு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை எப்பொழுதும் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதாக என்னது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவரை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர் பெரியவராக இருக்கிறார் எல்லாம் சீரியஸாக இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கே எந்த பைபிளில் இருக்குன்னு நம்ம பைபிளில் தான் ஒன்று யோகன் புஸ்தகத்தில் இருக்கு உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறதான தேவன் அவர் பெரியவராக இருக்கிறார் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பார்க்கிலும் நம்முடைய போராட்டங்களை பார்க்கிலும் யாரெல்லாம் நம்மளை நம்ம சுற்றி இருந்து குளி குளி குளியை தோண்டி குளி கூட தள்ளணுன்னு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய சதிகளை பார்க்கிலும் அவங்களுடைய யோசனைகளை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறதான தேவன் அவர் மகா பெரிய தேவனாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நம்மோடு இருக்கிறதான தேவன் அவர் மகா பெரிய தேவனாக இருக்கிறார் அவர் நம்மளை உன்னத விதத்திலே அவர் கொண்டு வருகிறவர்களாக இருக்கிறார் அதனால தான் சொன்னேன் இட் டஸ் நாட் மேட்டர் வாட் பேக்ரவுண்ட் யூ கம் ஃப்ரம் எந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரீங்க என்ன எந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து வரீங்க எந்த குடும்ப சூழ்நிலையிலேருந்து வரீங்க நான் எனக்கு பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏழைகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆணாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெண்ணாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஞானவான்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை அவர் ஞான மற்றவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேவந்தாமே அவர்களை உயர்த்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் பைபிளில் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஷை
உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆனாலும் நான் திருப்பி சொல்லுகிறேன் சொந்த குடும்பத்தினால தாவித என்ன பண்ணியிருக்கிறார் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார் குடும்பத்தில் ஒரே குடும்ப ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் இந்த பையன் என்ன பண்ணியாச்சு நீ போய் என்ன பண்ணு ஆடு மேய்க்கிறவனாக இருக்கு நீ போய் வேறு வேலையை என்ன பண்ணு பண்ணுறவனாக இருக்கு உங்கள் அண்ணன்களுக்கு போய் கொரியர் சர்வீஸ் பண்ணுறவனாக இரு அந்த மாதிரி ஒரு கீழ்த்தரமானதாக தான் என்ன பண்ணாங்க சொந்த அப்பா அப்படி பார்த்தாங்க சொந்த அண்ணமார்கள் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தாங்க அவங்களுடைய ராஜாவாகிய சவுல் சவுளுக்கு என்னன்னா இவனை பலியாங்கியா போட்டுட்டு நம்ம அதான் அடிக்கடி சொல்கிற இந்த செஸ் ஆடும் போது வந்துட்டு வச்சுருப்போம் அந்த முன்னாடி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்து பானுன்னு இருக்கும் அதை வந்துட்டு ஏதாவது மெயின் மெயின் ஆர்டர் பீஸை காப்பாற்றணுன்னா இதாங்க மண் முன்னாடி விட்டுட்டு அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க அவுட் பண்ணுறதாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சவுல் ராஜா தன்னுடைய பிரஜை எப்படி வச்சுருந்தார் இந்த மாதிரி செஸ் இது மாதிரி வச்சுட்டு யாராவது இவனை என்ன பண்ணிட்டோம் அடிச்சுட்டு போயிட்டோம் எப்படியாவது இவனுடைய வாழ்க்கை போயிருக்கும் ஏன் வேலை எப்படி நடந்தா போச்சு யூஸ் பண்ணுறவன் மிஸ் யூஸ் பண்ணுறவன் ஆகிறத ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த தாவித தான் தேவன் உயர்த்தி நாம் ஒன்று ச ஒன்று நாலாகமத்தில் ஃபஸ்ட் கிரானிக்கல்ஸில் பார்க்கும்போது தேவன் சொல்லும்போது பூமியில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாக நான் மாற்ற முடியாது பூமியில் உள்ள பிரபலமான மனுஷர்களில் உன்னை உன்னை என்ன என்ன பண்ணுவேன் ஒருவனாக நான் மாற்றுகிறவனாக இருப்பேன் உன் மூலியமாக என்னுடைய இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தை நான் கட்டுகிறவனாக இருப்பேன் உன் சந்ததி மூலியமாக என்னுடைய என்னுடைய நான் நித்திய தீர்மானத்தை நான் நிறைவேற்றுகிறவனாக இருக்கிறவனாக இருப்பேன் என்று தேவன் தாம் என்ன பண்ணுகிறார் இவனை மேன்மையாக உயர்த்துகிறவராக இருக்கிற பாருங்களா தாவிதினுடைய வாயில் வர வார்த்தை பாருங்கள் ஒன்று நாலாகவும் ஃபர்ஸ்ட் கிரானிக்கல்ஸ் செவன்டீன் செவன்டீன் ரெண்டாம் பாகத்தை வாசிங்க பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் ரெண்டாம் பாகம் தேவனுடைய பார்வையில் தாவிது எப்படி இருந்தா என்னை மகா மேன்மையான சந்ததியின் மனுஷனாக பார்த்தேன் ஆமாம் பாருங்க தாவிதை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எப்படி பார்க்குறாரு என்னை மகா மேன்மை உள்ள சந்ததியின் மனுஷனாக தேவன் என்ன பண்றார் தாவிதை பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அநேக நேரம் நம்மளை வெயிட்டேஜ் போடுறது என்றால் தெரியும் லேடிஸை வெயிட்டேஜ் போடுறது எப்படின்னா கல்யாண வீட்டில் எவ்வளோ விலை ஜாஸ்தி சாரி போட்டு வர்றாங்க எவ்வளோ நகை நட்டு மாட்டிட்டு வர்றாங்க இது உலக பிரகாரமான காரியம் ஒரு ஆம்பளைய ஒரு ஜென்ட்ஸ் ஆளை வெயிட்டேஜ் போடணுன்னா என்னது எப் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறார் இந்த ஆள் எப்படி சம்பாதிக்கிறாருன்னு இருக்கிறதா இருக்கும் அப்படி தானே எத்தனையோ பேர் வேலை செய்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் தந்திரமாக இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எப்படியாவது போட்டுட்டு எப்படி உங்களுக்கு ஆஃபீஸில் உள்ள சம்பளம் வருது எப்படி இருக்குது சரி ஓரளவு ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம்னு பரவாயில்ல என்னது கொஞ்சம் வெயிட் உள்ள பார்ட்டி இங்கே கூட என்ன பண்ணலாம் இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு கனம் உள்ள மனுஷனாக இருக்கும் அதோட கம்மி நான் டுவெண்ட்டி கேக்கோட கம்மி நான் என்ன பண்ணிடுவாங்க இது இவருக்கு நமக்கு என்ன இல்லை சம்பந்தம் இல்லை ஒதுக்குறவர்களாக இருக்கும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைங்க உலகமாகட்டும் நம்முடைய குடும்பமாகட்டும் நம்முடைய சொந்தக்காரர்களாகட்டும் நாம் நம்பி இருக்கிறவர்களாகட்டும் இவங்க வந்து நம்மளுக்கு சகாயம் செய்வாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்த்திருந்தாலும் அவங்க அநேக நேரம் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சரி இவர் வந்து ஃபஸ்ட் கேட்டகரி இவர் வந்து என்னது செகண்ட் கேட்டகரி அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் இவருக்கு என்ன பண்ணலாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லாட்டு என்ன பண்ண வேண்டாம் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் இவருக்கு இவர்னால நம்மளுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நம்மளை ஒதுக்கி வைக்கிறவர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைய நாம் ஆராதிக்கிறதான தேவன் யார் அவர் நம்மளை பார்க்கும்போது அவர் நம்மளை பார்க்கும்போது என்ன விதமாக பார்க்கிறார் மகா மேன்மை உள்ள சந்ததியின் மனுஷனாக அப்படின்னு என்னது ஒரு ராயல் ஃபேமிலி உள்ள மனுஷனாக பார்க்கும்படியாக ஒரு ஒரு மேன்மை உள்ள மனுஷனாக ஒரு கௌரவ உள்ள மனுஷனாக தேவன் என்ன பண்ணுங்களார் நம்மளை பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறார் ஹலெலூயா தேவன் நம்மளை பார்க்கும்போது உலகத்தான் பார்க்கிறவனமாக தேவன் நம்மளை பார்க்கறது இல்லை தாவிதை பார்க்கும்போது தேவன் அவனை ஆடு மேய்க்கிறவன் என்று தேவன் என்ன பண்ணல பார்க்கல அவங்க அப்பா பார்த்த வண்ணமாக இவனை வச்சு எல்லாம் வேலை என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் கூலி வேலை ஒரு ஆள் வேலைக்காரரு சம்பளம் மிச்சம் ஆச்சு ஒரு ஆறுக்கு கூலி கொடுக்கறது மிச்சம் பார்க்கறவண்ணமாக தாவிதை தேவன் என்ன பண்ணவில்லை பார்க்கவில்லை தன்னுடைய அரசனாகிய ராஜாவாகிய சவுளை போல இவனை வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாதிரி போனா போயிட்டு போகுதுன்னு இருக்கிற மாதிரி தேவன் என்ன பண்ணுற தேவன் தாவிதை பார்க்கவில்லை பார்க்கும் போது எப்படி பார்த்தார் மகா மேன்மை உள்ள மனுஷனாக அவர் பார்க்கிறவராக உலகம் நம்மளை கீழ்த்தரமாக பார்க்கும் போது உலகம் நம்மளை ஒதுக்கும் போது உலகம் நம்மள் நம்மளை அட்வான்டேஜ் எடுக்கும் போது தேவன் நம்மளை பார்க்கும் போது எப்படி பார்க்கிறார் மேன்மை உள்ளவராக பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்
இருந்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண எல்லாரும் பண்ணுவாங்க காசு என்ன பண்ணுவாங்க எரிவாங்க பர்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க எரிவாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் ஆனால் இவர் கண் என்ன பண்ணல யார் மேலே என்ன பண்ணல போகல போ பாஸ்டர் இருந்தவர் அது மேலே இருக்க ஸ்டேஜில் மேலே இருக்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் பார்த்துட்டு கண்ணில் கலங்கு கண் தண்ணீர் வரும்போது வரும்போது அவர் என்ன பண்ணார் வாசித்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு வாசித்துட்டு இருந்து முடிஞ்சாச்சு முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் எல்லாம் சுற்றி வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ எடுக்கணும் உங்களுடைய ஆட்டோகிராஃப் வேணும் வேறு அவங்க இந்த நியூஸ்காரங்களை எப்படி வந்தீங்க உங்களை நீங்கள் எப்படி எவ்வளோ நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க எல்லாம் இது பண்ணிங்க கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆள் கேட்டாங்க சரி இவ்வளோ காசு போட்டாங்க இவ்வளோ உங்களை என்ன சொல்ல வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம் போட்டாங்க உங்கள் கண்ணை ஆடியன்ஸ் சைடே நீங்கள் போகலையா ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தீங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் மேலே ஸ்டேஜில் எங்கேயோ இருட்டில் யாரையும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஸோ அவர் இப்படி சொன்னாராம் இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ இருபது வருஷம் கழித்து இது என்ன பண்ணுறீங்க பார்க்குற வரலாம் ஏன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்பதாக எனக்கு பியானோ வாசிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு இந்த பியானோ வாசிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து எனக்கு வெறும் பத்து வயசு தான் இருந்துச்சு நான் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு வந்து என்ன பண்ணுவேன் வாசிக்கிறவனா இருந்தேன் ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணல வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு முடியல எங்கள் அம்மானால் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு முடியல எங்கள் என்னுடைய சூழ்நிலையில் நான் என்ன பண்ண முடியல ஒரு ஸ்கூலுக்கோ ஒரு மியூசிக் கிளாஸுக்கோ அனுப்பி என்னை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை எப்படியோ தத்தக்கா முத்துக்கான நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராமில் நான் வாசித்தேன் வாசித்தது நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது வரைக்கும் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் பெரிய என் ஏதோ ஒன்று எனக்கு வாசிக்க தெரியும் ஆனால் அன்னைக்கு நான் வாசித்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க சிரித்தாங்க உனக்கு எதுக்கு தான் வாசிக்க விட்டது இந்த பொடி பயலுக்கு என்ன வேலை இருக்குது சும்மா வேறு ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இல்லை வேறு வேலை பண்ணாமல் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க ஒரு மாதிரி பார்த்தவங்களாகிறாங்க எல்லோரும் கமெண்ட் அடிக்க பண்ணவங்களாகிறாங்க பியானோக்கு அவனுடைய ஃபார்ம் இப்படி சரியில்லை எல்போ இப்படி உள்ளே வருது இந்த கை இப்படி சரியாக வைக்கல அதனால தான் என்ன பண்ண முடியும் உனக்கு வாசிக்க முடியும் கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க அன்றைக்கி இருந்தாங்க அப்போது வந்து ஒரு வயசான ஒரு ஆள் வந்துட்டு சொன்னாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உனக்கு நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு அவர் தான் என்ன பண்ணார் என்ன இப்படி மேலே கொண்டு வந்தார் இப்படி மேலே கொண்டு வந்தனால நான் வாசிக்கும் போது அவரை பார்த்தோன்னு என்ன பண்ணிச்சு என்னோடய யோசனை என்ன பண்ணிச்சு அதுதான் போச்சு ஏன்னா இதே கும்பலில் இருக்கிறவங்க தான் இருபது வருஷம் முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க இன்னும் ஒன்றுக்குமே லாய்க்கு இல்லை இவன் போய் என்ன பண்ண வேண்டாம் இப்போ பியானவன் இவனை என்ன பண்ண வேண்டாம் தொட வேண்டான்னு சொன்னவங்களாக இருந்தாங்க ஆனால் அவர் தான் என்ன பண்ணார் என்னை தூக்கி வச்சு எனக்கு ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ணார் சொல்லி கொடுத்தவராக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே எதுக்காக இந்த கதையை நான் சொல்கிறேன்னா யோசித்து பாரு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது நம்ம மேலே குறை சொல்கிறதுக்கு குறை சொல்கிறதுக்கு உலகத்தான் நம்மளுக்கு தேவையில்லை உலகத்தான் வந்து நம்மளை நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ண வேண்டாம் லிஸ்ட்டு போட தேவையில்லை போட சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டே என்ன பண்ணிடுவாங்க இரநூறு பேஜ் முந்நூறு பேஜ் என்ன பண்ணிடுவாங்க ரிப்போர்ட் லாக் புக் மாதிரி இன்றைக்கு நவம்பர் நவம்பர் மாதம் இந்த நாளில் இவர் எப்படி பண்ணார் இந்த இப்படி பண்ணார் அடுத்த மா அடுத்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி இப்படி பண்ணார் இந்த வருஷத்தில் இப்படி பண்ணார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் பண்ணார்ன்னு சொல்லிட்டு பெரிய லிஸ்ட் போடுறதுக்கு உலகத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது ஒரு சைடு இருக்கும் அநேக நேரம் நம்மளே நம்மளை சோதித்து பார்க்கும்போது அநேக நேரம் நம்மளே நம்மளை திரும்பி பார்க்கும்போது நம்மளுக்குள்ள பெருமை என்று சொல்லிக் கொள்வதுக்கு ஒன்றுமே என்ன பண்ணலை இல்லை ஆனால் இப்படி இருந்த நம்மை ஒதுக்கப்பட்ட நம்மை ஜனங்களால் வெறுக்கப்பட்ட நம்மை தீத்தூர் ரெண்டாம் புஸ்தகத்தில் வாசிங்க ஜனங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட நம்மை ஜனங்களால் தள்ளப்பட்ட நம்மை அந்த உன்னதமான தேவன் என்ன பண்ணார் அவர் நேசித்து தன்னுடைய பிள்ளையாக மாற்று அவர் தான் நம்மளை கனப்படுத்தி உலகத்தை நம்மளை பார்க்கும் போது இவனை யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இவன் வந்துட்டு அவங்க அவங்க அப்பா பேர் வச்சே எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவான் ஓட்டுவான் அவங்க அம்மா பேர் வச்சே எல்லாம் என்ன பண்ணுவான் ஓட்டுவான் இன்னும் பாருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க குடும்பம் இனிமோ வந்த வழியாக அவங்க போயிடுவாங்கன்னு உலகம் சொல்லும் போது தேவன் நம்மளை எப்படி பார்த்தார் மகா மேன்மை உள்ள மனுஷனாக கர்த்தர் என்ன பண்ணார் நம்மளை பார்த்தவராக மகா மேன்மை உள்ள மனுஷனாக அவர் பார்க்கறது மாத்திரமல்ல மேன்மை வெறும் பார்க்கறது மல்ல அதே மாதிரி நம்மளை ட்ரீட் பண்ணவராகவும் இருந்தார் எப்படி அந்த ஏழு ஒரு ஏழு மனுஷனுக்கு ஒரு ரா ஒரு பெரிய
அவன் அவரோட இருந்தது இல்லை அன்னிய தேவன் அவனோட இருக்கவில்லை பூமியில் உள்ள உயர்ந்த ஸ்தானங்களின் மேல் பாருங்க எப்படி தேவன் இந்த மனுஷனை நடத்தினார் எப்படி தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தினார் பூமியில் உள்ள உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் மேல் அவனை ஏறி வர பண்ணினார் அவனை ஏறி வரும்படியாக பண்ணினார் வயலில் விளையும் பலனை வயலில் உள்ள பலனையும் அவனுக்கு புசிக கொடுத்தார் கண்மலையில் உள்ள தேனையும் கண்மலையில் உள்ள தேனையும் கற்பாறையில் இருந்து வடியும் எண்ணெயையும் கற்பாறையில் உள்ள வடியும் எண்ணையும் அவன் உண்ணும்படி செய்தார் அவன் உண்ணும்படியாக தேவன் செய்தார் கீழே வாசிக்கும் கீழே வாசிக்கும் இன்னும் அநேக காரியத்தை என்ன பண்ணுகிறார் தேவனுடைய மனுஷனாக மோசை சொல்லுகிறார் தேவர் ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும் போது வெறும் உன்னத விதமாக மாற்றம் பார்க்கறதுல ஹி ட்ரீட்ஸ் தட் பர்சன் இன் த சேம் வே ஹலே லூயா அநேக நேரம் சொல்லுவாங்க ஏதோ அஞ்சு ரூபா நம்மள்கிட்ட கொடுத்தா பத்து ரூபா நம்மள்கிட்ட கொடுத்தா அவங்க போற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லி சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க காமிப்பாங்க அன்னைக்கு நான் இவனுக்கு இப்படி பண்ணேன் அன்னைக்கு நான் இப்படி உன இவனுக்கு இந்த காரியத்தை பண்ணேன் ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் நம்மளை உயர்த்துறது மாத்திரம் இல்லை உயர்ந்த வண்ணமாக நம்மளை கனப்படுத்தி உன்னத ஸ்தானத்தினாலே அவர் என்ன பண்ணுகிறார் நம்மளை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார் வருஷ கடைசியில் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் யோசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் வருஷ கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ணணும் யோசிக்கிறவர்கள் தேவன் எப்படி நடத்தினார் மனுஷர்கள் நம்மளை கீழ்த்தரமாக பார்க்க மனுஷர்கள் அவ்வளோதான் இவங்க இவனுடைய கதை முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் வந்த வண்ணமாக போவாங்க அவ்வளோதான் ஏதோ ஒரு காலத்தில் இவங்க நல்லா இருந்தாங்க இனிமேல் அவங்களால வாழ முடியாதுன்னு எத்தனையோ பேர் நம்மளை பார்த்து நம்மளை இகழும் போது அவர்களுக்கு முன்பதாக சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிற வண்ணமாக என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு ஒரு பந்தியை உண்டாக்கினார் அவர்கள் முன்பதாக என் தலை அவர் அபிஷேகம் பண்ணினார் அவர்கள் மத்தியில் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும்படியாக அவர் செய்தார் ஹலிலூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவ் முதலாக நம்ம பார்த்தோம் அவர் நம்மளை உன்னத மனுஷனாக பார்த்து ஹி சாஸ் ஆஸ் ஹானரபிள் மேன் ரெண்டாவதாக பார்க்கறது மாத்திரம் நம்மளை கனவுள்ள மனுஷனாக அவர் நம்மளை நடத்தினவராக இருந்தார் மூன்றாவதாக பாருங்க ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வாசனம் முப்பத்தி நான்காம் வாசனத்தை வாசிக்கும் போது சங்கீதக்காரனாக தாவிது தன்னுடைய வயசின் கடைசி பாகத்துல அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க அவர் என் கால்களை அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போலாக்கி மான்களின் கால்களை போலாக்கி என் உயர் தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார் வாசிங்க வெண்களை வில்லும் என் புயங்களால் வளையும்படி என் கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்குவிக்கிறார் உம்முடைய ரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்கு தந்தி உம்முடைய காரூணியம் என்னை பெரியவன் ஆக்கும் அவர் என்ன பண்ணுகிறார் இந்த மனுஷனை பெரியவனாக மாற்றுகிறார் அவரை கனமுள்ள மனுஷனாக பார்க்கிறது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டாவதாக ரெண்டா ரெண்டாவதாக அவர் நாம் நடத்துகிறது மாத்திரம் இல்லை அவர் நடத்தி அவர் மேன்மை உள்ள மனுஷனாக வேண்டிய உன்னத விதமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறது மாத்திரம் அல்ல வழிகளை அவர் என்ன பண்ணுகிறார் மேலேருந்து வாசிக்கும் போது வழிகளை ஸ்திரப்படுத்தி கண்மலையின் மேலே நிறுத்தும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அழிகளே அழியில் இருக்கும் போது நான் நம் முழுங்குகிற நேரத்திலே அவர் என்ன பண்ணுறார் நம்மளை உயர்த்தி அவர் நம்மளை ஸ்திரப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பிசாசாக நான் அநேக நேரம் நம்மளை சோர்வு படுத்தும் போது நம் தேவனை நாம் 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 நம்பிக்கையோடு நாம் சொல்வோம் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய தேவன் தாமே அவரே என் பலனாக இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய கால்களை மான் கால்களை போல மாற்றி பூமியின் உன்னதமான ஸ்தலங்களிலே அவர் நடத்தும்படியாக செய்கிறவராக என்னுடைய சொந்தமான பலன் இல்லை கர்த்தர் என்னுடைய பலனாக இருக்கிறபடியால் கர்த்தர் என்னை பலப்படுத்துகிறபடியால் கர்த்தர் நான் வேலை செய்கிற இடத்துல அவர் என்னை பலப்படுத்துறபடியால் கர்த்தர் நான் படிக்கிற இடத்துல அவர் என்னை பலப்படுத்துறபடியாலே அவர் தான் என்ன பண்ணுவார் பூமியில் என்னை உன்னத ஸ்தலங்களிலே அவர் நடத்துகிறவர்களாக இருப்பார் எப்படி இது நடக்கும் என்று பார்க்கும்போது தான் நம்ம மாசு என்னது இது மனுஷனுடைய பலத்தினால அல்ல உலகத்தான ஒரு வேலை தாவிதைய தாவிதோடைய ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்து விட்டு உலகத்தான ஒரு வேலை சொல்லலாம் பரவாயில்ல இந்த மண் இந்த பையனை சின்ன பையனு இன்னும் டேலண்டடாக இருக்கிறான் ஆடில் தான் என்ன பண்ணான் மேய்க்கிறவனாக இருந்தான் சின்ன இதில் தான் வந்தான் ஆனால் பாரு எப்படி மேலே தன்னுடைய சொந்த பலத்தினால சொந்த ஞானத்தினால மேலே வந்தான்னு உலகத்தான் ஒரு வேலை சொல்ல முடியும் அவர் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி இருக்கிற நாம் நாம் சொல்கிறதுக்கு பாத்திர நாம் சொல்லுகிறதுக்கு ஒரு காரியம் ஆண்டவர் பார்த்து சொல்ல முடியுனா என்னால் என்ன இல்லை ஞானம் இல்லை எனக்கு தகுதி இல்லை ஆனால் தேவன் தாம் என்ன பண்ணார் என்னை மேலே கொடு ஐ டிட் நாட் ஹாவ் த ரைட் கனெக்ஷன்ஸ் இன் மை ஜாப் அநேகர் வரும்போது நிறைய ரெக்கமெண்டேஷனோட இந்த கம்பெனியிலேருந்து ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த கம்பெனியில் இருந்து ரெக்கமெண்டேஷனோட வந்தாங்க அநேகர்
அநேகர் கம்பெனியில் நாலு பேர் தெரிஞ்சவங்க வந்தவங்களாக இருந்தாங்க அநேகர் வியாபாரத்துக்கு வரும்போது எல்லா வித்தையெல்லாம் தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்க அநேகர் படிப்புக்கு வரும்போது நல்லா அவங்க வீட்டில் நல்லா அப்பாவும் அம்மாவும் டீச்சராக இருந்தவங்க வந்தவங்களாக இருந்தாங்க ஆனால் ஆண்டவர் தாமை என்னை பலப்படுத்தி ஆண்டவர் தாமை என்னுடைய வழிகளை ஸ்திரப்படுத்தி அவர் தாமே என்னை உன்னத பிரதேசத்தில் நடைக்கும்படியாக செய்கிறவர்களாக இருந்தார் முதலாக நாம் பார்த்தோம் ஆண்டவர் நம்மளை உன்னத பிரதேசத்தில் இருக்கும்படியாக செய்தார் ரெண்டாவதாக நம்மை பற்றி ஆணிக்கவர்கள் என்னவென்றால் ஆண்டவர் நம்மளை உன்னத பிரதேசத்தில் நிற்கும்படியாக அவர் நம்மளை பலப்படுத்தும் படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் ஹீ இஸ் த வான் ஹீ இஸ் தோல்ஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்ட்ரென்த் அவர் தாமே நம்முடைய பலத்துக்கும் அவர் தாமே நம்முடைய ஆற்றலுக்கும் அவர் காரண கர்த்தராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஏதோ பாரம்பரியமாக அநேகர் என்ன பண்ணுவார் ஆராதிக்கிறவங்களாக இருப்போம் தேவனை ஆராதிங்க என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க சண்டேக்கு அட்டண்டன்ஸ் போடணுமா அட்டண்டன்ஸ் போட்டாச்சு செலவங்க என்ன பண்ணுவோம் வந்தோடனே இங்கே தான் நல்லா இருக்குது நிறைய ஃபேன் இருக்குது நல்லா நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுங்க நல்லா தூங்குறவங்களாக இருப்போம் செலவங்க என்னதோ வர வர ஆதனை வருது என்னதோ ஒன்று நடக்குது பாட்டு என்ன பண்ணுவோம் நல்லா ஸ்பீடாக மியூசிக் போனால் நல்லா நான் என்ன பண்ணுவோம் கை தாட்டோம் இல்லைன்னா நான் பா இன்றைக்கி என்ன பண்ண நல்லா வாசிக்கிறாங்க இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது பாட்டு பாடல் பாடல் டீமு இன்றைக்கி என்ன நல்லா வாசிக்கிறாங்க அங்கே இது பண்ணுறாங்க கமெண்ட் அடிக்கிறவங்க அநேகம் இருப்பாங்க ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது என்ன சொல்லணும் என்னது ஆண்டவரே நீர் தானே யூ ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் மை ஸ்ட்ரென்த் நீர் தாம் என்ன பண்ணுகிறீர் என்னை பலப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் ஞானிகளை அவமாக்கும்படியாக வெட்கப்படுத்தும்படிக்கப்படுத்தும்படிக்கப்படுத்தும்படிக்கப்படுத்தும்படிக்கப்படுத்தும்படிக்கப்படுத்தும்படிக்கப்படுத்தும்படி
ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வராது கணக்கு சரியாக வராது ஆனால் அந்த பிள்ளைய தேவன் பண்ணுறாங்க உயர்த்துக்கிறார் ஏனென்றால் ஒரு மனுஷனும் தேவனுக்கு உண்மையாக என்ன பண்ணக்கூடாது மேன்மை பாராட்டக்கூடாது அதனால தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்போஸ்தலாகிய பவுல் தன்னுடைய ஊழியத்தில் அவர் சொல்லுவார் நான் என்னுடைய ஊழியத்தில் என்னுடைய பிரசங்கத்தினால இத்தனை பேர் ரசிக்கப்படுறாங்க என்னுடைய ஜபத்தினால இத்தனை சபைகள் கட்டப்படுகிறது என்னுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனால் நான் நடத்துகிறதுனால என்னுடைய போதனையினால இத்தனைய சபை நல்லா ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கு பலமாக இருக்குன்று சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாள் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்குள்ள அநேக மூழ்கள் இருக்குது ஆண்டவர் அந்த மூழ்களை எடுத்துவிட்டு பவுளை நீ உன்ன மாதிரி ஊழியக்காரை யாரும் இருக்கக்கூடாது நீ இவ்வளோ நல்லா ஊழியத்தை செய்கிற உன்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக யாரும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் மூழ்களை நீக்கவில்லை ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் உன் பலவீனத்தில் என்னவாக இருக்கும் என் பலன் பூரணமாக வள விளங்கும் என் கிருபை உனை நடத்துகிறதுக்கு அது போதுமானதாகும் அலே லூ அப்பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைவே வசனம் சொல்கிறது ஆண்டவர் நம்மளை மான் கால்களைப் போல நம்மை பலப்படுத்தி நம்மளை உன்னதத்தில் வைக்கிறார் எதற்காக வென்றார் நம்மளை நாம் மேன்மை பாராட்டுறதபடி நம்மளே நாம் அகங்காரமாக இருக்காதபடி தேவன் ஒருவருக்கே கணத்தை செய்ய முடியாது ஸோ தேட் நோ மேன் ஷுட் போஸ்ட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் நாம் ஆண்டவரை மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் என்றால் கர்த்தர் ஒருவருக்கே நாம் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் ஆராதிக்கிற நேர நேரத்தில் நாம் ஜபிக்கிற வேலையில் கண்களை மூடி தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது பெருமை நம்ம மேலுக்கு வரக்கூடாது நம்ம மேலே எனக்கு இதெல்லாம் நான் பண்ணனால தான் மேலே வந்தேன் நான் இந்த மாதிரி தந்திரமாக இவ்வளோ பேர் ஏமாற்றி மேலே வந்தேன்னு அந்த தாட் நம்ம மைண்டில் வந்துச்சு நான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைக்கு நம் டேஞ்சரான ஏரியாவில் இருக்கும் கர்த்தர் ஒருவர் தான் உலகம் நம்மளை ஏமாத்தணும்னு இருக்கும்போது நாலு பேர் நம்ம பாக்கெட்லேருந்து கை விட் பாக்கெட்லேருந்து காசு திருடணும்னு இருக்கும்போது தேவன் ஒருவரே நம்மளை நடத்தினவராக இருந்தோம் ஒரு கதை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆமைக்கு என்னவாக இருந்துச்சான் பறக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சாங்க அப்போ ஆமைக்கு ரெண்டு இருந்துச்சா ரெண்டு ஃப்ரெண்டுங்க இருந்தாங்க ராம உங்களுக்கு கதை தெரிஞ்சனால நான் ஸ்பீடாக அவங்க ஆமைக்கு ரெண்டு ஃப்ரெண்டுங்க ரெண்டு கொக்குங்க ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்களாம் அவங்க சொன்னாங்க என்ன நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கொக்குங்களும் ஒரு ரெண்டு சைடு நாங்கள் ஒரு குச்சை பிடிச்சிக்கிறோம் நீ மத்தியில் எப்படி என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து மேலே போய் உனக்கு எல்லாம் ஒரு ரவுண்டிங் என்ன பண்ணிடலாம் காமிச்சிடலாம் இப்போ மேலே போனோடனே ஆமைக்கு என்ன வந்துச்சு பெருமை வந்துச்சு பெருமை வந்த உடனே ஆமை வந்து என்ன பண்ணிச்சான் எல்லாரையும் பார்த்து ஏய் நான் எங்கே எங்கே போகிறேன் பார்த்தியா நான் மேலே போகிறேன் பார்த்தியா இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு என்னை வந்து நான் நேகர் காலில் மிதிக்கிற மாதிரி இருந்தீங்க நான் சின்னதாக இருக்கிறனால என்னை யாரும் கனப்படுத்து இப்போ பாரு நான் என்ன பண்ணுறேன் மேலே மேலே வந்துகிட்டே இருக்கிறேன் என் காலில் என்ன பண்ணுறேன்னா நிற்கிறவனாக எனக்கு நான் சொந்தமாக என்ன பண்ணுறேன் மேலே வர்றவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வாயை தரது ஏய் நான் யாருன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய் திறந்துச்சான் என்ன ஆச்சு அப்புறம் மேலேருந்து வந்து கீழே விழுது அதோடைய உயிர் என்ன பண்ணியாச்சு போயிடுச்சு நம்மளும் அநேக நேரம் தேவனுக்கு முன்பதாக வரும்போது தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது நம்மளை நாம் தாழ்த்தாதபடி தேவனுக்கு முன்பதாக நான் தான் எல்லாம் பண்ணேன் இருக்கும்போது தேவனுக்கு முன்பதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்ம பாஷை சொன்ன மா சொன்ன மாதிரி திருண திருநெல்வேலிக்கு அல்வா கொடுக்குற மாதிரி தேவனுக்கு தேவன் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் அல்வா கொடுத்து என்ன பண்ண முடியாது ஏமாற்ற முடியாது தேவன் தான் அவங்கள மேலே கொண்டு வந்தாங்க தேவன் தான் அவங்களை கனப்படுத்தினவர்களாக இருந்தாங்க தேவன் தான் நாலு பேர் உங்களை மதிக்கும் முடியாத தேவன் தான் அவங்களுடைய பாதுகாத்து தேவன் தான் அவங்களுக்கு சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தவராக இருக்கிறார் ஆனால் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கணத்தை ஒரு நாள் ஒரு பொழுதும் ஒரு மனுஷனுக்கோ ஒரு 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 மனுஷனுக்கோ ஒரு வேலைக்கோ வேற ஒரு காரியத்துக்கு நம்ம நாதிங்க தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை என்ன பண்ண தாதிங்க செலுத்தாதீங்க பிகாஸ் ஆண்டவர் தாமே நம்ம என்ன பண்ணுகிறார் உயர்த்துக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் ஒன்று பேதுர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிற ஒன்று பேதுர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது வேத வசனம் சொல்லுது என்ன என்னவென்றால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் நம்மளே உயர்த்துறதுனால அவர் அவருடைய கரத்தில் கீழே என்ன பண்ணுங்க அடங்கி இருக்கிறவர்களாக இருங்க ஏசைய ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிங்க ஓய்வு நாளாகிய ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் காலை விலக்கி உன் வழிகளின்படி நடவாமலும் உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாமலும் உன் சொந்த பேச்சை பேசாமலும் இருந்து ஓய்வு நாளை மன மகிழ்ச்சியின் நாளென்றும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமையுள்ள நாளென்றும் சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாயானால் ஆனால் அடுத்த வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது கர்த்தரில் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் அப்பொழுது கர்த்தரின் மகள் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை
சர்ச்சுக்கு வர நம்ம அநேக நேரம் என்ன பண்ணுறதுல அவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது என்னது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறதா இருக்கும் ஆனால் அநேக நேரம் அநேக சர்ச்சுக்குள்ளே இருப்பாங்க அவங்க அவங்கள யோசனை என்ன பண்ணும் உலகம் எல்லாம் என்ன பண்ணும் சுற்றிட்டு வர்றதாக இருக்கும் வயசானவர்களாகட்டும் வாலிபர்களாகட்டும் அநேக நேரம் தேவண்டி பிரசங்க இன்னும் தான் என்ன பண்ணுது நடக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணியாச்சு நான் அட்டண்டன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் என்னுடைய உலகத்துக்கு கண் மூடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அமெரிக்காவுக்கு தாஜ்மஹாலுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் சுற்றிட்டு வர்றேன் என்ன போகிறவங்களாக ஆனால் பாருங்கள் வேத வசனம் சொல்லு எப்போ ஆண்டவர் உங்களை மேலே கொண்டு வருவாங்க ஒன்று கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்த வரைக்கும் உயர்த்தும் போது தாழ்மையாக நம்ம என்ன பண்ணும் இருக்கிறவர்களாக ரெண்டாவது கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை தாமே நாம் கொடுக்குறவர்களாக ஒன்று பேர் நம்ம வாசிக்க அப்படி அப்படி தானே போட்டிருக்கு ஏற்ற காலத்தில் அவர் நம்மளை உயர்த்தும் வரைக்கும் அவருடைய கரத்தில் என்ன பண்ணுங்க அவருடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கி அவருடைய பலத்த கைகளை அடங்கியிருங்க ஏனென்றால் நம்ம வேத வசனத்தில் நம்ம போட்டிருக்கு என்னென்னா அவர் என்ன பண்ணுறார் தாழ்மை உள்ளவருக்கு தேவந்தாமே கிருபையை அழிக்கிறவராக இருக்கிறார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் என்ன பண்றார் எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்கிறவராக இருக்கிறார் இப்பதான் நம்ம பைபிள்ல வாசித்தோம் எந்த கையில கையில கை கைகள நம்ம அடங்கி இருக்கணும் தேவனுடைய பலத்த கை கீழ அடங்கி இருக்கணும் ஆனா பெருமை உள்ளவருக்கு தேவன் என்ன பண்றாங்க அந்த பலமுள்ள கையை வச்சு என்ன பண்றார் ஆண்டவர் ரெடியாக இருக்கிறவராக பிரியமா நான் தேவனுடைய பிள்ளைய ஒன்று மாத்திரம் நான் அவன் ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க அவங்கள பார்த்து ஒரு ஊழியக்காரர் எப்படி அவருடைய வயசின் கடை அவருடைய ஜீவனுடைய அந்திய காலத்தில் தொண்ணூறு வயசு அப்படி இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் அவர்கிட்ட கேட்கும் போது அப்படி சொல்லுவாங்க எப்படி நீ உங்களால் எத்தனையோ சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக இருக்குது நீங்களுடைய ஊழியமாகட்டும் உங்களுடைய ஸ்காலர்ஷிப் உங்களுடைய படிப்பாகட்டும் அவ்வளோ உங்களுடைய புக்ஸுனால் எத்தனையோ பேர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார் எத்தனையோ ஜனங்க எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க உங்களால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் உங்களை பை உங்களுக்கு பைபிள் திறந்தால் உங்களுக்கு போர் அடிக்காதா இத்தனை வருஷமாக நாற்பது வருஷமாக இதே ஒரே பைபிள் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிரசங்கிக்கிறவர்களாக இருக்கு உங்களுக்கு பைபிளை வாசித்து என்ன பண்ணாத இது எவ்வளோ வாட்டி தான் என்ன பண்ணும் இதே வசனத்தை பிரசங்கிக்கணும்னு உங்களுக்கு போர் அடிக்காதா அப்போ தான் அவர் சொன்னார் எப்பெல்லாம் அவருடைய நான் நான் பை பிரசங்கத்துக்காக என்னுடைய பைபிளை திறக்கிறோம் எப்பெல்லாம் அவருடைய சமூகத்தில் நான் முழங்காடுறோம் என்னுடைய கண்கள் வந்து என்ன வரும் கண்ணீர் வருகிறதா இருக்கு ஏன்னா ஆண்டவர் தாம் என்ன பண்ணார் என்ன இவ்வளோ நாள் நடத்தினவராக இருந்தான் ஆண்டவர் தாம் என்ன பண்ணார் என்ன இவ்வளோ நேரம் போஷித்து இவ்வளோ நேரம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக தேவன் தாம் என்ன பண்ணார் என்ன நடத்தினவராக இருக்கிறார் என்னுடைய பாரங்கள் எல்லாம் என்னுடைய கவலைகள் என்னுடைய வேதனைகள் எல்லாம் அவர் தாமே ஏற்றவராக இருக்கிறார் அதனால கீழே நம்ம வாசிக்கணும் அவருடைய கருத்தில் நம்ம அடங்கி இருக்கோம் தேவன் நம்மளுக்கு வேண்டிய நியாயத்தை அவர் செய்கிறவர்களாக உங்களுடைய பாரங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஏழாம் வசனம் வாசிங்க அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடி அவர் நம்மளை விசாரிக்கிறபடியா உங்கள் கவலை எல்லாம் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அவர் மேல் என்ன பண்ணிருங்க வைத்து விடுங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் நம்மளை உன்னத ஸ்தலங்கள் செய்யும்படியாக பண்ணுகிறார் ரெண்டாவதாக தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணுகிறா தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணுறா உன்னத ஸ்தலத்தில் நிற்கும்படியாக நம்மளை பலப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் அவர் தான் என்னுடைய பாரங்களை நம்முடைய வேதனைகளை தன்மேல் அவர் போடுகிறவர்களாக இருக்கிறார் நமக்காக நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை அவர் தான் எடைப்பட்டு நம்மளுக்கு சகாயத்தை செய்கிறவர்களாக இதற்காக இது முக்கியம் என்று பார்க்கும்போது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறோம் இதற்காக இது முக்கியம் என்று பார்க்கும்போது ஹாபக்குக்கின் புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது அங்கே சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது தீர்க்கதரிசியுடைய சூழ்நிலை எல்லாம் பாசிட்டிவாக இல்லை அங்கே தேசத்திலேயே பெரிய ஒரு க குழப்பம் வருகிறதாக இருக்கு தேவன் தீர்க்க தரிசி சொல்கிற ஆண்டவரே உங்களுடைய கண்கள் நீதி உள்ள க அநியாயத்தை நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஆனால் ஆண்டவரை எத்தனையோ அநியாயம் நடக்கிறதாக இருக்கு எத்தனையோ துன்மார்க்கர்கள் உலக பூமியில் இருக்கிறவர்களாக இருக்கேன் அவங்க சொல்கிற தேவன் இருந்து என்னை என்ன தான் பண்ணிடலாம் பார்க்கலான்னு அகங்காரமாக இருக்கேன் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக ரெண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் ஒரு நம்பிக்கையின் விசுவாசம் சொல்கிறார் நான் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போவேன் தேவனுடைய சமூகத்தில் யார் இருக்கா கர்த்தர் தாமே அந்த அவருடைய சமூகத்தில் வாசம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் பூமியில் இருக்க அனைவரும் அமைதியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பாருங்களேன் தீர்க்கதரிசியுடைய சூழ்நிலை அபக்குக்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசனத்தை வாசிங்க அத்திமரம் தொழில் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பலம் உண்டாகாமல் போனாலும் ஒளிவ மரத்தின் பலன் அச்சு போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தையில் முதலற்று போனாலும்
அதனால் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஆண்டு வரை துதிப்பேன் அப்படி துதிக்க சூழ்நிலைகள் உண்டு கருத்துக்காக கருத்தரை நம்ம சோத்திரிக்கணும் ஆனால் ஆம்புக்கூட்டுக்குடைய வாழ்க்கையில் பாருங்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அநேக இக்கட்டுகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது அநேக போராட்டங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது அநேக நிந்தைகள் அநேக கஷ்டங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது அத்திமாரை நான் தூ நச்சது என்ன பண்ணலை துளிர் விடலை திராட்சை செடி நான் என்ன பண்ணேன் நான் நட்டு எனக்கு இதுலேருந்து பலன் வரும்னு என்ன பண்ணேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் அதுலேருந்து எனக்கு என்ன வரல பலன் நான் 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 வள வரல ஒளிவ மரத்துலேருந்து பலன் வரும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஒளிவ மரத்துலேருந்து என்ன பலன் எனக்கு பலன் வரல என்னுடைய வயல்கள்லேருந்து பலன் வரும்னு நான் பார்த்தேன் வரல மந்தைகள் பெருக்கம் பெ பெருகும் நான் நினச்சேன் மந்தைகள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது எல்லா சூழ்நிலையிலும் எனக்கு என்னவாக இருக்குது நஷ்டமாக இருக்குது நான் விரும்பின காரியம் எனக்கு நடக்கவில்லை ஆனாலும் ஈவன் தென் நான் என்ன பண்ணுவேன் கர்த்தருக்கு உள்ள நான் என்ன பண்ணுவேன் அண்ட் மேன்மை பாராட்டுக்கிறவனாக இருப்பேன் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எதற்காக நான் இதை இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறவனாக இருக்கிறேன் என்றால் கடைசி காலத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது சபைகள் அநேக நேரம் என்ன பண்ணிடுறோன்னா கன்சியூமர் கல்ச்சர் மாதிரி என்ன பண்ணிடுறோம் பார்த்துறோம் எப்படி ஏதோ ஒன்று வாங்கணும் ஏதோ ஒரு ஃபோன் என்ன பண்ணுறோம் வாங்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கடையில் போய் என்ன பண்ணுவோம் விசாரிப்போம் ஒரு ஃபோன் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா ஃபீல் எப்படி இருக்குது கேமரா எப்படி இருக்குது எல்லாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அமேசானில் போய் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வேலை எப்படி இருக்குது இது கூட ஏதாவது ஆஃபர் வருதா இது ஃபோன் வாங்கினா ஹெட்ஃபோன் ஏதாவது ஃப்ரீயாக வருதா ஏதோ ஆஃபர் வருதான்னு பண்ண பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க அநேக நேரம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தெய்வீக காரியத்தில் என்ன பண்ணிடுது இப்படி ஆயிடும் ஆண்டவர் எனக்கு ஏதாவது பண்ணால் ஆண்டவரை துதிக்கிறது ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல கல்யாணம் கட்டி எனக்கு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை வச்சா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறேன் நான் அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் சர்ச்சு சர்ச்சுன்னு நான் வருவேன் அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் வாலிபர் வாலி வாலிபர் கிளாஸ் வாலிபர் கிளாஸ் தேசப்பா தேவன் கர்த்தர் தான் என்ன சொல்லி நான் பண்ணுவேன் ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை கொடுத்த உடனே இல்லை ஆண்டவர் என்ன ஒரு குடும்பத்தை குடிச்சு நல்லா ஸ்தாபிச்ச உடனே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு என் என் வேலையை என்ன பண்ணிடுறேன் நான் போயிடுறேன் அதான் சொன்னது போல அமேசானோட ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் என்ன பண்ணிடுறது வாங்கிறேன் இல்லைனா இல்லைனா அங்கே ஆஃபர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அங்கே போகுது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் நம்மளை பார்க்கும் போது அதான் சொன்ன ஆண்டவர் நம்மளை பார்க்கும் போது பிள்ளையாக தானே பண்ணுறாரு பார்க்குறாரு கஸ்டமராக தேவன் என்ன பண்ணல நம்மளை பார்க்கல கஸ்டமரை பிடிக்கும் போது தான் எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்வார் இந்த இந்த குஜராத்திகள் கூட நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு அந்த அந்த கடையில் தான் நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கடையில் தான் நீங்கள் துணி எடுக்கணும் அந்த கடையில் தான் பேக் ஏதாவது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன தந்திரங்கிட்ட தான் பண்ணிடணும் ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணிடக்கூடாது அவங்கள்ட்டு போயிடக்கூடாது அவங்கள பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு ஆள் இப்போ பிஸ்னஸில் பிடிச்சாச்சுன்னா இப்போ போவாசம் என்ன பிஸ்னஸுக்கு வாங்க பிடிச்சாச்சுன்னா அந்த கடையை விட்டு போவாசம் என்ன பண்ணிடக்கூடாது வேற கடைக்கு போயிடக்கூடாது கிறிஸ்மஸ் ஆனாலும் அவங்களே ஃபோன் பண்ணி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி புதுக்கு இது வந்திருக்கு வாங்குறீங்களா ஏன்னா அந்த ஆளுக்கு என்னது இந்த ஆள் போனோன்னு என்ன பண்ணிடும் என்னுடைய லாபம் என்ன பண்ணிடும் போயிடுறோன்னு அந்த மாதிரி ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பிடிச்சி வச்சவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் உன்னை பார்க்கும்போது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உன்னை பார்க்கும்போது உன்னை உன்னை கஸ்டமராக என்ன பண்ணல பார்க்கல அவனுடைய சொந்த பிள்ளையாக தான் அவன் தேவன் என்ன பண்ணுங்க பார்க்குறவராக இருக்கிறார் கஸ்டமருக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் வியாபாரத்துக்கு போகிறவங்க இருக்கிறீங்க நிறைய ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்க இருக்கிறீங்க கஸ்டமருக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நன்மையை செய்கிறதாக அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை ஒன்று நீங்கள் போய் என்ன பண்ண மாட்டீங்க போய் உட்காந்து நியாயம் பேசுகிறதுக்கு மாட்டிங்க அவங்களுக்கு கடன் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கும்போது தேவன் உங்களை பார்க்கும் தன்னுடைய பிள்ளையாக பார்க்க ஒருவேளை கஷ்டங்கள்னால ஒருவேளை பூமியில் உள்ள இருக்க உபத்திரவத்தினால நம்மளை சுத்தமாக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவேளை நம்மளுக்கு வர பாடுகள்னால ஒருவேளை நம்மளுக்கு வர உபத்திரத்தினால நம்மளை இன்னும் சுத்திகரித்து நம்முடைய விசுவாசத்தை சுத்த பொண்ணை போல மாற்ற வேண்டும் என்றார் சோபியட் ஆண்டவரே உங்களுடைய கருத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுங்க நான் அர்ப்பணிக்கிறவனாக இருக்கிறேன் என்று தேவனுடைய கருத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க உங்களை அர்ப்பணிக்கிறவர்களாக இருக்கு இந்த கஸ்டமர் மாதிரி நம்ம நாதிங்க எனக்கு நடக்கல என்ன பண்ணுறேன் இந்த இது என்ன பண்ணல இந்த இது சரியில்லை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நான் திருப்பியும் கொடுத்துட்றேன் நான் வேறு இடத்துக்கு போகிறேன்னு தேவனு என்ன பண்ணாதீங்க போயிடாதீங்க
எடை கட்டுகிறார் நம்முடைய கால்களை பிளப்படுத்தி அந்த உன்னத ஸ்தலத்தில் நாம் நிற்கும்படியாக அவர் செய்கிறார் அவர் தாமே நம்ம மேலே கொண்டு போய் வைக்கிறவர்களாக மூன்றாவதாக மான் கால்களை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் வாசிக்கும் போது நம்ம அந்த சரௌண்டிங்கை பார்க்கும்போது இஸ்ரேல் தேசத்தை பார்க்கும்போது விசேஷமாக யூதா தேசத்தில் இருக்கிற சரௌண்டிங்கை பார்க்கும்போது அநேக இடம் பார்க்கும்போது பர்வதங்கள் என்ன என்ன பண்ணும் இருக்கிறதா கிளிஃப்ஸ் அநேக இடத்துல இருக்கிறதா மழைன்னொன்னு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நீல்கரி ம நீலகரி ம மழைலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக என்ன இருக்கும் இப்போ ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஏறுறவங்க ஏறுறவங்க இங்கே இருக்க நிறைய மலைகள் என்னவாக இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் அநேக மான்கள் என்ன பண்ணும் மேலே போடுறதாக இருக்கும் அநேக மான்கள் மேலே போய் மேய்கிறதாக இருக்கும் அநேக மவுண்டன் கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அநேக ஆடுகள் என்ன பண்ணும் மேலே போய் மேய்கிறதாக இருக்கும் அப்படி மேலே போகணுன்னா வெறும் பலன் மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை பலன் முக்கியம் என்ன பண்ணுவோம் யானை கூட என்ன பண்ணிடுவோம் மேலே ஏறிடும் ஆனால் நான் சொன்னது போல் இங்கே இருக்கிற மலைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் ஸ்டீப்பாக இருக்கும் எல்லாம் நேரோவாக இருக்கும் அப்படி என்ன ஒரு கால் தவறி வச்சா மேலேருந்து மேலேருந்து நான் தபாருன்னு என்ன பண்ணும் கீழே வர்றதா இருக்கும் தீர்க்க தரிசி சொல்கிறது என்னது சூழ்நிலை கஷ்டமாக இருக்கு சுற்றி இருக்கிற போது எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் இந்த நேரத்தில் தேவன் என் கால்கள் என்ன பண்ணுகிறார் மான் கால்களின் போல மாற்றுகிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேக நேரம் பிரியம நான் அநேகரோடு பேசும்போது செக்குலர் ஸ்டடீஸில் இருந்து வர்றவங்களாகட்டும் இல்லைனா நம்ம சர்ச்சில் சர்ச்சுக்கு சர்ச்சு இருந்து வளர்கிறவங்களாகட்டும் அவங்க படிப்பு முடித்தோடனே அவங்க நினச்சிருவாங்க அவ்வளோதான் இப்போ என்னது நான் போன உடனே என்னை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் கம்பெனி ஒரு ஒரு கம்பெனி கம்பெனியாக மாலை போட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஏ வா நீ என்ன பண்ணு என் கம்பெனியில் வேலைச்சி கூகுளில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் மா மாலை போட்டு வா எனக்கு வேலைச்சி இன்ஃபோசிஸ் வந்து என்ன பண்ணும் எனக்கு வேலைச்சி நாங்கள் உள்ளே போனோடனே நான் அவங்க உட்காந்த உடனே அங்கே எப்படி எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஏமா உனக்கு காஃபி சாப்பிடு ஏமா ஆப்பிளில் சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு என்னை வந்து ராஜா மாதிரி என்ன ராணி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் இவ்வளோ படிச்சுருக்கேன்னு எனக்கு இவ்வளோ சர்டிஃபிகேட் இருக்குது நான் நைன்டி பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கிறேன் என்னை வந்து எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி கனப்படுத்தாங்க வியாபாரத்துக்கு போகிறவங்க ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு வேலை நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் போகும்போது அப்படின்னு நினச்சிருப்பேன் அவன் ஏன் முட் நான் இங்கே வந்துட்டு போடுற இந்த அஞ்சு ரூபா பேக்கெட்டை அவன் எத்தனையோ ரூபாக்கு என்ன பண்ணுறான் விலையை ஏற்றி என்ன பண்ணுறான் விற்கிறவனாக இருப்பான் அப்போ என்னை பார்த்தோன்னா அவர் என்ன பண்ணும் ஒரு கும்பிட்டு போட்டுட்டு அண்ணே அண்ணாச்சி நீங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணும் என் கடைக்கு போடணும் அண்ணாச்சி உங்களை மாதிரி யார் இல்லைன்னு சொல்கிறதா இருக்கும் நம்மளை வெல்கம் பண்ணுறதாக நம்ம நினைப்போம் நம்முடைய பலத்தை பார்த்து பண்ணுறதா இருக்கும் ஆனால் இதுலேயே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தந்திரமாக பண்ணுறவங்களாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா என்ன தெரில அதே தந்திரமாக என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க நீங்கள் நல்லா நல்லா சிரிச்சுட்டே போவீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க வேறு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் நல்லா வேலையில் போயிட்டு நான் இவ்வளோ நல்லா படிச்சிருக்கேன் என்ன கௌரவமாக இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா வேலை கொடுப்பாங்கன்னா இருக்கிறதே கம்மி சம்பளம் கொடுத்து உங்களை ஏமாத்துறதுக்காக நாய் மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க கழுத மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க வேலை வாங்குறவங்களாக இருப்பாங்க தேவனுடைய தீர்க்க தரிசியம் சொல்கிறார் என்னுடைய கால்கள் அவர் என்ன பண்ணுறார் மான் கால்களை போல ஹவு டு நெகோஷியேட் திங்ஸ் இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் உபத்திரமான சூழ்நிலை எந்த என்ன சொல்ல கன்ஃபியூஷனான ஸ்தூலையில் நான் ஏனை மாறி போய் நான் அங்கேயே போய் மேலே இருந்து என்ன பண்ணியிருக்கூடாது தபாரம் என்ன பண்ணியிருக்கக்கூடாது விழாதபடி எப்படி நான் நெகோஷியேட் பண்ண முடியாது எப்படி நான் சரியாக நேரத்துக்கு தக்கதாக நான் பேசும்படியாக நேரத்துக்கு சமயத்துக்கு வேண்டியதான ஞானத்தை தாமே தேவன் கொடுக்கும்படியாக பகுத்தறிக்கிறதான ஆவியை தாமே தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் என்னை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் எதுக்கு ஏசையா தீர்க்க தசன புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேவன் தேவன் தாமே தன்னுடைய ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும் தேவன் சொல்லுகிறார் வழி இதுவே இந்த சைடு போகணுமா லெப்ட் சைடு போகணுமா ரைட் சைடு போகணுமா பிரியமான தேவன் பிள்ளை உலகத்தில் நம்ம பார்த்து சிரிக்கிறவங்க இல்லை எல்லாரும் நம்மளுக்கு நல்லதுக்காக அவங்க என்ன பண்றது இல்லை பார்க்கறது இல்லை நம்ம வாசலில் சொல்லும் போது வெளுத்ததெல்லாம் என்னது இல்லை பால் இல்லை நம்மளை பார்த்து யாரோ நம்ம மேலே ரொம்ப அன்பாக காமிக்கிறாங்க நம்ம மேலே ஏதோ அப்போ உன்ன மாதிரி யாரும் இல்லை பார்த்தா தம்பி உன்ன மாதிரி யாரும் இல்லைக்கா உங்களை மாதிரி யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து அவ்வளோ தலை மேலே தூக்கி வச்சா அநேக நேரம்
இருப்பார்கள் பிரியமான தேவன் ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணத்தை மாற்ற நம்ம பார்த்துவிட்டு நம் செபிக்கிறவர்களாக செபிக்கிறவர்களாக என்ன என்னத்தை நம்ம பார்த்தோம் மூன்று காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்ன அவர் என்னை உன்னதமான ஸ்தலங்களிலே இருக்கும்படியாக செய்கிறார் உன்னதமான ஸ்தலம்னா என்னை பார்க்கும்போது அவர் உன்னத விதமாக பார்க் என்னை பார்க்கும்போது அவர் உன்னத விதமாக பார்க்கிறார் என்னை நடத்துகிற விதம் எனக்கு கொடுக்குற விதம் எல்லாம் பெஸ்டாக அவர் என்ன பண்ணுகிறார் கொடுக்குறார் என்னுடைய பாதையை அவர் என்ன பண்ணுறார் செவ்வையாக மாற்றுகிறார் ரெண்டாவதாக உன்னத ஸ்தலத்தில் நான் நிற்கும்படியாக மேலே போய்ட்டு கீழே வராதபடி அதில் ஸ்டேபிளைஸ்டாக இருக்கும்படியாக அவர் என்னை ஹி எஸ்டாப்ளிஷஸ் மை பாத் அவர் என்னை திருடப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் மூன்றாவதாக நான் ஹி கிவ்ஸ் மீ ஆச்சுலிட்டி நான் வந்துட்டு மான் கால்களை கொடுக்குறார் எப்படி நான் விழாதபடி நான் சரியாக நடக்க முடியாது நான் கிளீனாக நடக்க முடியாத அவர் என் கால்களை உறுதிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பொருள்கள் புதிய புதிய பாடல நாம் வாசிக்கும் போது இயேசுவின் சீஷர்கள் ஒரு நேரம் ராத்திரி அவர் என்ன பண்ணுறாங்க ஊழியத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு நேரம் என்ன பண்ணுறாங்க திரும்புகிறவங்களாக இருக்கிறாங்க கடலில் பார்த்தது பயங்கர கொந்தலை கொந்தளிப்பு கடல் முன்னேயும் போக மாட்டிக்கு பின்னாடியும் போக மாட்டிக்கு அங்கே இருந்து மேலே கீழே மேலே கீழே என்ன பண்ணுது பேப்பர் இந்த பேப்பரில் என்ன ஏதாவது ஏதோ குப்பை தண்ணியில் விழுந்தா எப்படி ஆடுதோ அந்த மாதிரி கப்பல் என்ன பண்ணுது ஆடுகிறதாக இருக்கு தண்ணியில் இருக்க கடலில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுது கப்பலுக்குள்ள வருகிறதாக இவ்வளோ நாள் சின்ன வயசில் இருந்தே கப்பல்லே ப பற கப்பல்கிட்டே பறந்து கப்பல்லே தவுண்டு கப்பல்லே வளர்ந்த பேதுருவையாகட்டும் அந்திரையாகட்டும் யோவானையாக இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன வந்துச்சு உயிர் பயம் வந்துச்சு இதுலேயே இந்த கப்பல்லே இந்த கலையில கடல்லே நாங்கள் காலையில் வரும்போது டெட் பாடியாக தான் நாங்கள் வெளியே வருவோமான்னு அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறார் இயேசுவானவர் கடலில் அவர்கள் அவர் அவர்கள் மத்தியில் வருகிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அநேக நேரம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது ஆண்டவரை இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஃபுல் ஸ்டாப்போ இவ்வளோதான் நான் இதிலே அழிந்து போயிடுவேனோ இன்று இருக்க இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் நமக்காக அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் அவர் வருகிறவராக ஒருவேளை பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் ஒருவேளை சூழ்நிலை மாற்றாத விட்டாலும் அப்போ சிலைக்கு பவுல் சொல்லுமா அதான் நான் சொன்னேன் அவருடைய முள்ள ஆண்டவர் என்ன பண்ணல எடுக்கல ஆனால் சொன்ன இந்த முள்ளின் மத்தியில் எனக்கு என்னுடைய கிருபை என்னவா இருக்கு போதுமானதாக இருக்கு இந்த முள் என்னால் எடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த முள்ளின் மத்தியில் என்னுடைய கிருபை போதுமானதாக இந்த பலவீனம் என்னை விட்டு என்னால் நீக்க முடியும் எனக்கு எனக்கு வலுவு உண்டு ஆனால் இந்த பலவீனத்தில் என்னுடைய பலன் பூர்ணமாக இருக்கிறதாக இருக்கும் உன்னை கீழ்த்தரமாக பார்க்கறத உன்னை வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்கறத எல்லாரையும் பார்த்து எல்லாரும் உன்னை கை தட்டிட்டு எல்லாரும் உனக்கு சம்சாங்களை மாதிரி உங்களை உயர்த்துற மாதிரி பேசுறவங்களாக முடியும் எனக்கு மாற்ற முடியும் ஆனால் உன்னை நிந்திக்கிறவர்கள் மத்தியில் உன்னை பகைக்கிறவர்கள் மத்தியில் அதே சூழ்நிலையில் நான் உன்னை அபிஷேகித்து உன் பாத்திரங்கள் நிரம்பி வளையும்படியாக நான் நிரம்பணிக்கிறேன் உனக்கு ஒரு பந்தியை நாயத்தப்படுத்துகிறவனாக பாருங்கள் இயேசுவானவர் அந்த சூழ்நிலை வந்துட்டு இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் மத்தையு போர்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் பயப்பட உடனே உடனே இயேசு அவர்களுடைய பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் தைரியமாக இருங்கள் நான் தான் நான் தான் பயப்படாதீர்கள் என்றார் பயப்படாதீர்கள் தேவன் வந்து சொல்கிறார் பயப்படாதீர்கள் யோவானானவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய நாளில் அவர் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறார் ஏழு குத்து வழக்கு மத்தியில் உலாவுகிறதான தேவன் சபைகள் மத்தியில் உலாவுகிறதான தேவன் யோவான் தோளில் தட்டி விட்டு பயப்படாதே நான் என்னவா இருக்கிறேன் அல்ஃபாவும் நான் ஓமேகாவும் ஆக இருக்கிறேன் நான் தான் ஆதியும் உள்ளவன் நான் தான் அந்தமும் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு எதிர் நம்மளுடைய ஆசை நம்மளுடைய எதிர்காலம் நல்லதாக இருக்கும் நம்மளுடைய எதிர்காலம் உயர்த்தப்பட்டதாக கனம் உள்ளதாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது ஆசை நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை உயர்த்தப்பட்டதாக இருக்கும் நம்முடைய குடும்பத்துடைய வாழ்க்கை எதிர் உயர்த்தப்பட்டதாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் ஆசை ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைங்க நம்மளுடைய தேவன் நமக்கு முன்னாடி என்ன நடக்க தெரில முன்னாடி பின்னாடி என்ன நடக்குதோ தெரில நமக்கு நாளைக்கு நம்ம இருப்போமோ இல்லையோ அநேகருக்கு பயம் இருக்கிறதாக ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் நாம் ஆராதிக்கிறதான தேவன் அவர் சொல்கிறார் நான் என்னவா இருக்கிறேன் ஆல்ஃபாவும் நான் ஓமேகாவும் ஆக இருக்கிறேன் முந்தினவனாக இருக்கிறேன் பிந்தினவனாக இருக்கிறேன் காலம் எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்தவனாக இருக்கிறேன் நம் கீழே வாசிக்கும் நான் வேகமாக போகிறேன் ஏதோ என்ன பண்ணுகிறார் கடலில் நடக்கிற நடக்க முடியாக பார்க்கலாம் நடந்த உடனே என்ன ஆயிடுது காற்று வந்துடுது கடல் வந்துடுது அவர்களுடைய விசுவாசம் எல்லாம் போயிட்டு அப்படியே தண்ணியில் போகும்போது என்ன பண்ணுறார் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறார் அதை தூக்கி விட்டு எதுக்காக உன்னுடைய விசுவாசம் குறைந்து போனதாக இருந்தது மீண்டுமாக அவனை ஸ்தாபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் சங்கீதக்கார
என் கால் சறுக்குகிறது என்று நான் சொல்லும் போது கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது கிருபை என்னை தாங்குகிறது கிருபை என்னை தாங்குகிறது என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில் என்னுடைய உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகும் போது உம்முடைய ஆறுதல்கள் உம்முடைய ஆறுதல் தான் என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறது என்னுடைய ஆத்மாவை என்ன பண்ணுது தேற்றுகிறதாக நம்ம பாடும்போது நம்ம வாசித்து நம்ம ஜபத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பாடணும் கலங்கும் நேரம் எல்லாம் அவதானம் பண்ணுற நம்ம கண்ணீரை தொடைத்து விட்டு பயப்படாதே நான் தான் ஆதியம் நான் தான் அந்தமுமாக இருக்கிறேன் யோர் சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் ஹோப்லெஸ் உன்னுடைய உன்னுடைய சூழ்நிலைக்கு என்னதோ நம்பிக்கை எதுக்காக தான் இதெல்லாம் சரி எதுக்காக நான் சம்பாதிக்கிறேன் எதுக்காக நான் படிக்கிறேன் எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போடுறேன் எதுக்காக நான் இதுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை நான் இவ்வளோ பண்ணுறவனாக திருப்பி என்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நான் போகலான்னு நீ பயப்படாத உன்னுடைய குழப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கிறதுக்காக தேவன் ஒருவர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் இருக்கிறவராக இருக்கு அவர் தாமே ஆதியம் அந்த சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது முடி அவருடைய சங்கீதத்தில் எப்படி பா பாடுகிறார் பத பதினெட்டாம் சங்கீதம் பதினாறாம் வசனத்திலேருந்து ஒரு ஒரு வசனமாக மெதுவாக வாசன் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் உயரத்திலிருந்து அவர் உயரத்திலிருந்து அவர் கை நீட்டி அவர் என்ன பண்ணார் என்னை கை நீட்டி என்னை பிடித்து என்னை பிடித்து ஜல பிரவாகத்தில் இருக்கிற ஜல பிரவாகத்தில் நான் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்னை அவர் என்ன பண்ணார் தூக்கி விட்டார் தூக்கி என்ன பண்ணுகிறார் விடுகிறவராக இருக்கிறார் கால்கள் வழி சறுக்கும் போது பேதுரோ போல ஐயோ ஆண்டு வரை என்னுடைய விசுவாசம் போயிச்சு நான் இதோடு என்னுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுகிற நேரத்தில் தேவன் என்ன பண்றார் கையை தூக்கி என்ன பண்ணுகிறார் மேல கொண்டு வருகிறார் கீழே பதினேழு பதினெட்டு வாசிக்கு அதிக பலம் அதிக பலம் வந்தவர்கள் என்ன பண்ணார்கள் என் பலத்த சத்ருவுக்கும் என்னை பகைக்கிறவர்களுக்கும் என்னை பகைக்கிறவர்களுக்கும் என்னை விடுவித்தார் என்னை விடுவித்தார் அடுத்தது வாசி என் ஆபத்து நாளில் அவர்கள் என்ன பண்ணார்கள் என்னுடைய ஆபத்து நாட்களை எனக்கு எதிரிட்டு வந்தார்கள் அதை எதிரிட்டு வந்தார்கள் கர்த்தரோ எனக்கு ஆதரவா இருந்தார் கர்த்தர் என்ன பண்ணார் எனக்கு ஆதரவா இருந்தார் நான் சொன்ன வண்ணமாக பூமியில இருக்க அநேக நேரம் சூழ்நிலை நம்மளை அமைக்க விடணும்னு இருக்கும் போது சூழ்நிலை ஒரு நேரம் இருக்கும் போது வியாதி நம்மளை அமைக்க விடணும்னு இருக்கும் போது அதே நேரம் நாலு பேர் இருந்துட்டு நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு இருக்கும் போது இல்ல நம்மளோட பலத்த ஜனங்கள் நம்ம எப்படி நம்மள்கிட்ட வந்து பறிக்கிறதுக்கு இருக்கும் போது நம் அந்த அந்த நம்மளுடைய வீக்கான சுச்சுவேஷனை அவங்க எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்க அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் தாமே என்ன பண்ணார் அவருடைய கரத்தை நீட்டி நம்மளை என்ன பண்ணார் தூக்கி அவர் நிறுத்தினவராக நாற்பதாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கணும் சங்கீத காலம் உலையான சேற்றிலும் அழியிலும் நான் மூழ்கி கொண்டு இருக்கும் போது அவர் தாமே என்னை தூக்கி என்னுடைய பாதங்களை உறுதியான கண்மனையில் அவர் என்ன பண்ணார் திருடமாக அவர் என்னை நிறுத்தினவராக இருந்தார் பிரியமான தேவனுடைய பிழைவே இந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்க தானம் தான் தேவனிடத்தில் நம்ம அர்ப்பணிக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஒருவேளை அநேக நேரம் நம்மளுக்கு கேள்விகளாக இருக்கலாம் ஆண்டவரே நம்முடைய கிரியைகளை ஏன்னால் அநேக நேரம் பார்க்க முடியல ஆண்டவரே ஆண்டவரே அநேக நேரம் நான் எதிர்பார்க்குற காரியங்கள் நான் விரும்புகிற வண்ணமாக நான் நடக்கல ஆண்டவரே நான் எதிர்பார்த்த ஆசீர்வாதங்கள் நான் விரும்புகிற வண்ணமாக நடக்கலை ஆண்டவரே அநேக வாசல்கள் எனக்கு மூடினதாக இருக்குது ஆண்டவர் கர்த்தாவே என் கால்களை மான் கால்களை போல பெடப்படுத்துகிறதான தேவனே அண்டவரை உன்னத பிரதேசங்களில் நடக்கும்படியாக செய்கிறதான தேவனே அண்டவரே உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே அண்டவரே என்னுடைய பலவீனங்கள் உமக்கு தெரியும் என்னுடைய சோர்வுகள் உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே அண்டவரே என்னை ஆண்டவரே இந்த அழியில் இருந்து நீங்கள் மிக விடுவீங்களா ஆண்டவரே உமோடு பர்வதத்தில் இருக்கும்படியாக உம்முடைய தேவ சமூகத்தில் நான் நாட்டப்பட்டவனாக இருக்கும்படியாக எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவர் எல்லாரும் செபி போகும் தேவன் இடத்துல நாம் ஆராதிக்கிறதான தேவன் யார் அவர் நம்மளை கனப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் உலகத்தின் மனுஷன் நம்மளை அவமானப்படுத்தும் போது ஜனங்கள் சூழ்நிலைகள் பிசாசான நம்மளை அவமதிக்கும் போது கர்த்தர் நம்மளை கனப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அவர் நம்மளை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறவராக இருக்கிறார் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் எப்படி நெகோஷியேட் பண்ண வேண்டும் எப்படி நடத்த வேண்டும் வருஷ கடைசியில் எப்படி நான் என் குடும்பத்துக்கு நான் ஒரு தகப்பனாக இருந்து என் குடும்பத்துக்கு வேண்டிய காரியத்தை நான் எப்படி செய்ய வேண்டும் ஒரு தாயாக இருந்து என் குடும்பத்துக்காக என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டும் கவலையாக இருக்கிற நமக்கு தேவன் தாமே எப்படி நடத்தணும்னு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் அநேக கேள்விக்குரியோடு இருக்கிற நமக்கு தேவன் தாமே அவர் நம்மளை நடத்துகிறதுக்கு போதுமானவராக இருக்கும் நம்ம செபிக்கிறவர்களாக ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோமா ஹாப குக்கை போல கர்த்தராகிய தேவன் தாமே அவர் என் பலனாக இருக்கிறார் அவர் தாமே என் கால்களை மான் கால்களை போல மாற்றுகிறார் அவர் என்னை உன்னத பிரதேசத்தில் அவர் நடத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் நான் விரும்புகிற வண்ணமாக சூழ்நிலை இருக்கிறதோ இல்லையோ நான் என் ரட்சிப்பில் நான் கட்டி கட்சிக்கிறதான தேவனை 
நான் களி கூறுகிறவனாக இருப்பேன் என் தேவனிலே நான் மகிழ்கிறவனாக irpen i will rejoice in the god who saves me nei rachikradana devalile naan kaligurugravanaga irpen chebipom engal adhigamai nesikkor vanmulad aandavare vaanathiyum bhoomiyum padaitha sarva vallamulla devane kartave sabayoraam ne samugathil naangal paarkkom aandavare aandavare kalangi nindra yovanai paarthu aandavare bayapadade naane aadhiyum naane aandhamuvanavan நானே ஆல்பாவும் நானே ஓமேகாவும் ஆனவன் ஊழ்கி கொண்டிருக்கிற பேதுரை பார்த்து பயப்படாதே நான் நான் உனக்கு துணை செய்கிறேன் என்று சொன்னதான தேவன் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தினதான தேவனே கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆண்டவரே ஹாவக்குக்கை போல உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களை உன்னத பிரதேசத்திலே நடக்கும்படியாக செய்கிறதான தேவனே ஆண்டவரே தகப்பனே உண்மையே நாங்கள் நம்புகிறோம் உண்மையே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அண்டவரே உலகம் எங்களை போய் எங்களை கீழ்த்தரமாக பார்த்த போது அண்டவரே உலகம் எங்களை ஒதுக்கி வைத்த போது அண்டவரே கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளையாக இருக்கும்படியாக இல்லாதவர்களே ஆகி எங்களை நீங்கள் அழைத்து உம்முடைய சமூகத்தில் சேர்த்திங்களே கர்த்தாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உன்னதமான வஸ்துக்கள்னாலே உன்னதமான உச்சிதமான காரியங்களாலே எங்களை போஷித்து அண்டவரே யாக்கோவின் சுதந்திரத்தினாலே கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருந்த ஆசீர்வாதத்தினாலே அந்நேரும் பரதேசிகுமாக இருக்கிற எங்களை உம்முடைய குடும்பத்திலே சேர்த்திங்களே கர்த்தாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனே கர்த்தாவே அண்டவரே நீங்கள் எங்கள் மேல் பாராட்டினதான தயவு அது எத்தனை பெரியது ஆண்டவர் கர்த்தாவே எங்களை பலப்படுத்துங்கள் ஆண்டவர் உன்னத ஸ்தலங்களில் எப்படி நிற்க வேண்டும் என்று அண்டவரே உம்மோடு நிற்கும்படி அண்டவர் எங்களை பலப்படுத்துங்கள் ஆண்டவர் உம்முடைய பலத்தினால் எங்களை தாருங்கள் ஆண்டவரே சோர்ந்திருக்கிற எளியாவை அண்டவர் உம்முடைய அப்பத்தை கொண்டு அண்டவர் போஷித்ததான தேவனே நாற்பது நாட்கள் கர்த்தருடைய பருவதம் அண்டு சேரும் வரைக்கும் பலப்படுத்தினதான தேவனே கர்த்தாவை சோர்ந்திருக்கிற எங்களுக்கு ஆண்டவர் நீர் பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவை கர்த்தாவை உன்னத பிரதேசங்களை நாங்கள் நடக்கும்படியாக செய்தான தேவனே கர்த்தாவை எங்கள் கால்கள் பிசகாதபடி அண்டவர் எங்களுடைய கால்கள் அழியிலே சிலுக்காதபடி ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களுடைய கால்கள் வேடனின் கண்ணிகளில் மாட்டாதபடி கர்த்தாவே உம்முடைய ஞானத்தையும் உம்முடைய பகுத்தறிவின் ஞானத்தையும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீரே எங்களுடைய பலன் நீரே எங்களுடைய ரட்சகர் ஆண்டவரே உண்மை கொண்டு எங்களை உன்னத பிரதேசத்தில் இருக்கும்படியாக உதவிச்சு உம்முடைய உன்னத ஆசீர்வாதத்தினாலே சபையை எங்களை நீங்கள் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே